Dolly Parton, la reina del country, dijo alguna vez, si quieres el arco iris, tienes que soportar la lluvia. Dios te bendiga, Dios te bendiga con este aguacero de amor, bendiciones y más bendiciones para ti. Gracias a todos los que se suman hoy y nos dicen desde diferentes localidades. Dios santo, yo soy gente del camino. Nos hablan desde México, nos hablan desde Australia, nos hablan diciendo soy gente del camino y aquí estoy. Amén. Gracias por tanto amor, por tanta misericordia. Nos hablan también de Monterrey, Dos Quebradas, Risaralda. Uh, gracias, gracias, Pastor. Soy gente del camino, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Agradecido estamos contigo que extiende los aguaceros de amor. Gracias, gracias por en las diferentes redes estar allí agarrado de la manito de papito Dios. Bendiciones para ti y más bendiciones. Hoy, fíjate, una palabra especial. Hoy Dios te anima como, como cada día. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1.9. 1.9. Qué lindo. Y hoy quiero ilustrar esto con algo que lo más probable es que sepas la historia de, de este hombre, de Arthur Ashe, es un legendario jugador eh, estadounidense de tenis. Y este hombre estaba en una situación muy crítica, estaba muriendo y se contagió de sida por allá en el año eh, 83 con una cirugía que le hicieron del corazón. Y en una transfusión eh, se infectó. Y él alguna vez recibió una carta de un fan. Y uno de los cuales eh, le preguntó. ¿Por qué Dios tuvo que elegirte para una enfermedad tan horrible? Y Arthur Ashe contestó algo memorable. Y más en la situación que se encontraba. Le escribió. Hace muchos años, unos 500 millones de niños comenzaron a jugar el tenis y uno de ellos era yo. 5 millones aprendieron realmente a jugar tenis. 500 mil aprendieron tenis profesional. 50 mil llegaron al circuito. 5 mil alcanzaron el Gran Slam. 50 llegaron a Wimbledon. Cuatro llegaron a la semifinal, dos llegaron a la final y nuevamente uno de ellos fui yo. Cuando estaba celebrando la victoria con la copa en la mano, nunca se me ocurrió preguntarle a Dios, ¿por qué a mí? Qué maravillosa carta le escribió a su fan. Él era un joven negro que se había convertido en el mejor jugador de un juego de blancos, a pesar de que cuando empezó a golpear la pelota con siete años, la mayoría de los clubes que luego él estaría allí disputando y estaría en presencia, ni siquiera lo dejaban entrar a ver partidos porque ningún negro podía pisar sus instalaciones si no era con una para limpiar el piso, con una toalla, con una escoba. Oh Dios, hoy qué bueno poder entender la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad, Dios. Así que ahora que estoy con dolor, ¿cómo puedo preguntarle a Dios por qué a mí? La felicidad te mantiene dulce, los juicios te mantienen fuerte, dice un escrito. Los dolores te mantienen humano, el fracaso te mantiene humilde, el éxito te mantiene brillante, pero solo la fe te mantiene en marcha. Hoy es tiempo de orar, hoy es tiempo de, de decirle a papito Dios, no por qué a mí, 
¿Para qué? ¿Qué quieres con esto que me está sucediendo? Hoy es tiempo de elevar nuestra vista y fijarla en lo alto. Hoy, como dicen, pero solo la fe te mantiene en marcha. Tal vez no estamos satisfechos con la vida que tenemos. Mientras que muchas personas sueñan con poder tener tu vida. Un niño en una granja, decía un escrito, ve un avión que sobrevuela y sueña con volar. Pero el piloto de ese avión sobrevuela la granja y sueña con volver a casa. Así es la vida. Hoy, digámosle, papito Dios, enséñame a disfrutar lo que me das cada día con fruición, con gozo, con alegría. Hágase tu voluntad y no la mía. Hoy que papito Dios te entregue poderosamente lo que casi nunca le pedimos. Gozo para este día, alegría para este día, la mejor salsa para la comida es la alegría de cada día. Dios te bendiga con este aguacero de amor. Soy Moisés Angulo y Dios te dice, yo estoy contigo. Que tengas un día maravilloso.